menghadapi bahaya dari kapal selam. Kapal perang permukaan TNI Angkatan Laut biasanya dilengkapi dengan peluncur torpedo, helikopter pemburu kapal selam, bom laut atau depth charger, dan yang terakhir adalah peluncur roket anti kapal selam. Untuk peluncur roket anti kapal selam, saat ini TNI Angkatan Laut kini mengandalkan jenis RBU-6000 yang terpasang pada armada Corvette kelas Parchim dan Bofor SR-375A kaliber 375mm yang terpasang di Corvette kelas Fatahilah. Pada video kali ini, kita akan membahas peluncur roket RBU-6000 yang terpasang di Corvette kelas Parchim TNI Angkatan Laut. RBU atau Reaktif Nobombo Faja Ustanov K-6000 merupakan peluncur roket anti kapal selam kaliber 213 mm buatan Uni Soviet. Prinsip RBU-6000 memiliki kesamaan prinsip dengan sistem hecok yang digunakan oleh Royal Navy selama Perang Dunia Kedua. Pada prinsipnya pola peledakannya hampir serupa dengan bom laut, hanya berbeda dari cara pelepasannya. Untuk menggunakan bom laut, kapal harus melepas bom sejajar di atas posisi kapal selam berada. Dan hal ini cukup sulit dan merepotkan, apalagi bila yang dihadapi kapal selam modern dengan teknologi tinggi. Jika salah posisi maka kapal selam musuh bisa melarikan diri atau bahkan menyerang balik. RBU-6000 mulai dioperasikan oleh Angkatan Laut Uni Soviet dari tahun 1960 sampai tahun 1961. RBU-6000 termasuk senjata anti kapal selam di era Perang Dingin yang cukup diandalkan oleh negara-negara Pakta Warsawa. Penggunaan RBU-6000 terbilang cukup luas tidak hanya di kelas Corvette, jenis frigat hingga destroyer juga lazim mengandalkan RBU-6000. TNI Angkatan Laut sendiri mulai menggunakan RBU-6000 pada tahun 1993 berbarengan dengan kedatangan Corvette kelas Parchim bekas Jerman Timur. RBU-6000 memiliki daya rusak yang cukup besar. Ini lantaran jenis peluncur ini memiliki 12 roket yang dapat melakukan tembakan secara single maupun salvo. Sistem peluncurnya dapat melakukan pengisian amunisi secara cepat dan otomatis. RBU-6000 sudah dilengkapi dengan sistem kendali otomatis dari pusat informasi tempur yang mengandalkan Buria Fire Control System agar akurasi serta arah elevasi multilarasnya dapat terjaga. Peluncur roket ini dapat diatur untuk satu kali tembakan, dua kali tembakan, empat kali tembakan, delapan kali tembakan atau langsung menembakkan ke-12 roketnya. Untuk mendinginkan laras setelah dilakukan penembakan maka dilakukan pendinginan dengan air. Jika roket yang terpasang di peluncur sudah habis, dan ancaman kapal selam masih ada, maka RBU-6000 akan melakukan reload amunisi secara otomatis dengan teknologi 6.0 UP Loading System yang terletak di bawah dek peluncur. Umumnya tiap-tiap peluncur dapat memuat magazine yang berisi 72 hingga 96 roket. Satu unit RBU-6000 memiliki berat 3.100 kg, tinggi 2,25 meter, dan lebar 1,75 meter. Untuk menyesuaikan peluncur dengan arah sasaran, tingkat elevasi dapat disesuaikan mulai dari minus 15 sampai 60 derajat. Untuk sudut putarnya mencapai 180 derajat. Jika RBU-6000 adalah peluncurnya, maka amunisinya adalah roket 90R. Roket ini cukup canggih, di mana aktivasi peledakan dapat disesuaikan berdasarkan kedalaman yang dibutuhkan. Bila sudah masuk ke bawah permukaan laut, fungsinya akan menjadi bom laut yang dapat menghancurkan target hingga kedalaman 1000 meter. Roket 90R mempunyai berat 112,5 kg dengan bobot hulu ledak 19,5 kg. Diameter roket ini 0,212 meter dan panjang 183 meter. Untuk jangkauan luncur mulai dari 600 meter sampai 4300 meter dengan presentasi keberhasilan menghancurkan target diklaim sebesar 80%. Populasi RBU-6000 di TNI Angkatan Laut sendiri lumayan banyak. Di mana saat ini Indonesia mengoperasikan 16 unit Corvette kelas Parchim dan di setiap kapal terpasang 2 unit RBU-6000.